putain d'avion ici. Non mais attends. Oh ça c'est trop bien. Alors attention. attention. Un, deux, trois. Bonjour à tous. Habitué, toi. Et bien, bienvenue, bienvenue <rire> au programme de la vidéo d'aujourd'hui. Un P foireux, une rencontre avec Manon, une personne adorable à une salongue, dernier train pour Poussane et une mauvaise expérience. Ah ouais. Wouh Pas de tournage. <rire> Premier topic. Un P foireux. <rire> tu vas mettre les petites étoiles, tu sais, genre. Non. T'as les petites non. carrées. Non. non. <rire> Donc alors le matin on est allé visiter le temple de Yongbuksa Du coup on avait très peu de temps pour aller à la plage derrière Donc on était grave dégoûté parce que en gros on y était déjà allé à la plage Mais on s'était jamais baigné ouais. Donc on, on se dépêche à fond d'y aller tout ça On achète un maillot avec Carla parce qu'on a galéré On se change, d'ailleurs on s'était tapé des gros fous ouais, Dans les toilettes de la plage on Avec Carla on était dans les mêmes toilettes Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place ou je sais plus quoi ouais. Et on est parti dans des fous rires pas possibles ouais, C'était grave difficile de mettre tout ça Ah bah non, non pas le chat il est taillé Unique, euh... le short vrai, que vous aviez acheté c'était ta unique coréenne ah, oui. voilà et moi j'étais dehors j'entendais et... dire mais ça rentre pas mais ça rentre pas putain donc passons cet épisode foireux on se baigne même pas 15 minutes et on nous dit de sortir parce que attention en Corée à 18h tu rentres et tu travailles hein, ah, ouais. Ouais. on voulait se, se doucher sauf que on ne savait pas où il y avait des douches on en avait juste vu une ou deux du coup on s'est dit on va y aller et Inès elle a dit bon bah pendant que vous partez en éclaireuse je retiens les affaires allez-y on a marché au moins euh, 15 minutes, ouais, ouais, au moins 15 minutes. La plage est quand même vachement longue, on trouvait jamais rien. Plein de gens sur la, la grande allée, donc on essaie de dépasser les gens, tout ça. Puis on se retrouve derrière un gars, on... un aduché. Il désinstallé le Si Festival. Là. Du coup, ils enlevaient les scènes, etc. Du coup, il y avait vachement de passages, du coup, on a un peu galéré. On est resté un petit peu de temps derrière ce monsieur. On marche, et puis <rire> on entend euh, d'un coup un. <rire> Mais personne ne fait comme ça. Bah si, alors là c'est un joli pet. Est-ce que je me te faire là Alors là c'est un joli pet. Est-ce que t'es en train de nous dire en direct que t'es en train de péter comme ça toi Non. Tu fais des notes de musique J'arrive pas à faire. Mais un truc genre vraiment, genre le gars il avait vraiment besoin d'aller aux toilettes. Limite ça s'est fait dans la culotte quoi. Ah Il s'était vraiment un truc. Sauf qu'avec Carla sur le coup on n'a pas réagi parce que toutes les deux on s'est dit est-ce que c'est vrai Non, c'est pas possible. Ouais, dans le tête on était là. Non, mais, mais non, mais non. non ouais. Et puis on marche en silence, gros blanc. Personne se regarde parce qu'il y avait d'autres gens à côté de nous. Personne ne réagit. Et on se regarde en mode Carla. Et là, on explose de rire. C'était la, la vraie bonne caisse. Quoi. <rire> Il y avait du bruit sur la plage, il y avait des gens qui criaient, il y avait les gars qui arrivaient avec leur petite voiture pour nous dire de sortir de l'eau, il y avait des annonces et tout. Mais on l'a entendu comme si il était juste à côté de nous quoi, il avait des haut-parleurs à la place du cul quoi, mais c'est vraiment incroyable On était trop mal parce qu'on avait envie d'exploser d'ailleurs, donc finalement on l'a dépassé je crois le gars. Ouais, ouais, ouais. Bah, on en même temps on s'est derrière. Hein, Surtout qu'on venait d'exploser de rire, on s'est taillé très vite. Rencontre avec Manon. Six mois avant de partir, on voulait vraiment euh, avoir des amis en Corée. Ce serait plus simple de s'introduire dans la vie de Corée si on était à plusieurs. Euh, donc je suis allée sur le routard.com qui est vraiment cool parce que euh, on a vraiment réponse aux questions et souvent c'est des gens qui ont l'habitude de voyager qui répondent donc c'est encore mieux. J'ai posté un, un, une annonce et j'ai eu quelques réponses dont Manon. On a commencé à papoter pendant six mois euh, puis on a décidé de se voir. Donc j'avais une idée de, de, de son, son physique. physique. Mais euh, vraiment pas, je m'étais pas du tout imaginé deux secondes euh, devoir la chercher dans une foule Et le jour où avec Inès on a dû la retrouver J'essaie de capter avec le peu de, de wifi ouais. qu'on avait la, la, la photo de profil de Manon pour montrer à Inès qu'elle m'aide à, à trouver aussi Et comme par hasard la egg commence à, dé à déconner quoi. Voilà ça déconne du bon coup, moment <rire> Je reçois un message de Manon qui dit que euh, Elle est arrivée elle est à la sortie, numéro, je sais plus comment. Tout un truc comme ça, ouais. Et euh, là, c'est la panique parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une femme qui est toute seule et qui attend, en fait, euh, pas très loin de la sortie 12, une occidentale qui est blonde, blonde euh, elle avait les yeux clairs, ouais, ouais c'est ça. Tous les cas qui nous faisaient penser à Manon, Manon quoi, en fait. C'est ça. Et, et nous On a paniqué parce qu'en fait, quand on est sorti du tourniquet, on l'a vu, elle nous a regardé, on l'a regardé, j'ai paniqué, je elle nous souris, a souri. Elle nous a souri, on était là. <rire> On est vraiment très intelligente comme fille. Ce qu'on fait, c'est que on passe devant elle sans la calculer. Elle nous voyait parce qu'elle attendait quelqu'un. Ouais, on s'arrête et on se dit qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va la voir parce que si c'est elle, c'est vraiment la honte de pas la reconnaître. Ouais. Et euh, surtout la honte, on vient de passer sans lui dire bonjour. Donc euh, mais c'est bizarre. Peut-être qu'elle m'aurait interpellée, mais ça se trouve elle se pose les mêmes questions que nous. Donc euh, finalement on se retourne. Tant question. Euh, tant question. Et euh, euh, moi je dis Inès, je t'en supplie, tu peux aller demander. J'ai trop peur. Il reste 10 minutes à se dire rien. Ah, ah, non mais toi tu vas, mais toi tu vas, mais non mais moi je 
suis déjà allée. Ouais. <rire> Bref, finalement, euh, j'y vais. <rire> elle y va. Je Tout la suis. timide. Oh putain, c'était horrible, mon dieu. Euh, excuse, c'est Manon. Euh, c'est Manon. Et elle me regarde comme ça, elle fait euh, no. Et moi je fais ah ok, souris. Et là on se regarde, on se voilà. prend en mode putain, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Il fallait qu'elle soit, on voit jamais d'occidentaux, genre surtout attendre un, un truc. Ouais, c'est ça. Elle était toute seule en train d'attendre, vraiment euh, tout pareil. Et en fait, un peu plus loin, on a retrouvé Manon. Donc ouais. on avait vraiment Juste... la honte. Ah ouais, c'est ça. Ah, 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 ah bah, je me fais mal au dos, ah, ouais, ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Le même jour, donc j'arrive un, un petit peu après, euh, on passe une super journée avec Manon, euh, c'était génial et tout. On a, fait, on a regardé le festival, euh, le, le truc là de. Ouais, t'es comme. On marche, on essaie de trouver des souvenirs et tout ça. Et puis, euh, y a, y a, il y a une personne, comment dire, euh, qu'est-ce que tu fais je, je montre la personne que tu vas introduire. <rire> c'est lui le stalker, tu sais. Mais ta gueule <rire> bah, euh, C'était bon du titre. Euh, non, non, elle, elle a, a pas, pas dit ça. ça. Ah merde <rire> Ok, une personne qui commence à arriver et a demandé une photo. On a été en, bah, entre guillemets un peu habitués à ce que souvent les gens ils nous prennent toutes les trois, ils prennent voilà. Et en fait, il m'a donné son portable, il m'a dit picture, mais juste avec Carla en fait. <rire> Et ouais, euh... Non parce que moi je m'étais mise avec Carla, il a dit non non ah ouais voilà ça il t'a envoyé je... Comment ça pas moi C'était vraiment gênant donc moi j'avais son appareil comme ça et je voyais Carla qui était en mode Bah Bernard Bah c'est bon il est parti, je t'ai fait faire tomber l'ordinateur Merci bien. C'était déjà vraiment chelou. Bon, ok, ouais. tranquille, tu vois, tu prends ta photo. Ouais, c'est ça. Après, euh, c'est bon, tu peux t'en aller. Faut quand même préciser que c'était un peu, c'est horrible à dire, mais c'était un peu le cliché du geek. Des grosses lunettes, les cheveux un peu gras, ouais, et puis les, les cheveux, euh, ils les avaient un peu longs et bourrifés. C'est ça, bien. voilà. Mais c'est surtout que quand il mettait deux heures à prendre sa photo, donc on rigolait derrière parce que je disais, tiens, tu vas voir, il est en train de zoomer sur la poitrine à Carla. Ah, en fait. ah, <rire> c'est ça qui prend en photo. Oh mon dieu. Oh, mon dieu. <rire> et du coup, donc nous, on part de notre côté et tout, et en fait, le, le mec, il est toujours derrière. On se dit bon c'est pas grave parce que c'est une c'est genre une, une allée ouais, tu vois donc allée. Trouve, il va juste dans, dans la même direction que nous mais non en fait c'est quand on s'arrête le mec s'arrête et quand on repart le mec repart ouais. et du coup moi je suis restée dans le magasin bah non il restait avec moi je crois ouais, ouais. et vous êtes vous et nous on est sortis en éclaireuse il était en train de nous guetter car ouais voilà ouais, c'était ça il nous a vu sauf que comme il n'a pas vu Carla il est pas venu et donc on est retourné vous chercher dans le dans, dans, magasin. dans le magasin en vous disant ouais il est dans la ruelle il attend donc euh, t'es sorti avec Manon et euh, nous on s'est dit bon il va nous laisser et en fin de compte non direct il, il arrive, il fonce sur nous. Genre. Mais c'est surtout qu'il faisait trois fois, il nous a fait photo, photo, ouais, picture, ça, picture, voilà. pour en fait pour reprendre des photos. Mais on avait dit, regarde, tu viens de prendre une photo avec Carla, ça fait deux, une fois qu'on te dit non. Mais c'était que avec Carla en plus, on a dit, ouais, Carla, c'était que pour Carla. En, encore, ouais. euh, encore voilà, euh, on était trop jalouse. <rire> et en fait, quand on est re-rentré dans, dans la boutique, on est ressorti et encore une fois, il revient en disant photo, photo. Donc à un moment, on en a eu marre. Quoi. Mais déjà, déjà, je vois pas pourquoi, je vois pas pourquoi ils prennent ça. C'est super dangereux ton truc. Là. <rire> Tu vas nous crever un T'as failli lui crever l'œil Finalement on l'a envoyé ouais. chez, il est parti parce que les deux premières fois il a fait semblant de partir mais en fait il s'est caché dans la ruelle et après il revenait. Bon, il était vraiment bizarre, vraiment ouais. bizarre. On, on était vraiment pas bien après ça parce qu'on se on sentait suivi en fait. Ouais. À ce propos, il y a une autre histoire de photo, c'est en fait on était à Poussane. Donc euh, comme d'habitude à Poussane, ce qu'on passait, comme vous l'avez vu, notre plus clair de temps le soir, en fait on allait sur la plage jusqu'à genre 1h du matin et on se posait où on rigolait, on parlait et tout. On était dans, dans une superette et ouais. on voit qu'il y a un monsieur, c'est pas vraiment l'indouchi, il avait quoi Il avait 45 ans 45 ans, 50 ouais. Mais qui avait l'air super cool en fait. Qui il faisait que nous, enfin il nous regardait mais genre... Euh... Moi j'ai un souvenir, je me souviens, il j'étais en train de choisir un truc mmh. et je me souviens, il s'étirait comme ça en me regardant et moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'il veut Je pensais qu'il travaillait là. Au début c'était pas flippant parce que on se dit ah c'est gentil, c'est enfin quelqu'un qui veut essayer de nous parler parce qu'à Poussane personne nous parlait en fait. Ouais, Poussane, et on s'est dit ah bah peut-être qu'il est curieux de savoir d'où on vient tout ça. Il a fait Where are you from tu vois avec un, Corée, un anglais... Euh... Mmh. assez euh, limité on va dire donc on a et, dit, et je me souviens on lui a dit France, France après il a dit on lui a dit Paris c'était ah, il, ouais. il était tout il content il a dit est-ce que je peux prendre des photos des photos avec une photo ouais. avec vous ouais, ouais. pour montrer que j'ai rencontré des françaises en gros ouais. et donc on dit oui donc alors il nous prend en photo donc en plus tout le monde nous regarde dans le magasin du si pourquoi ils prennent des photos avec un monsieur et après il dit euh, bah, est-ce pourrais... que vous avez cacao talk parce que comme ça je vous envoie la photo c'est ça la, la bonne technique et nous ouais. naïfs comme on est bah oui et et écoute euh... ah, c'est ouais, trop gentil on va avoir une photo avec le vieux monsieur oui après genre il avait envoyé les photos ouais, et il a commencé à nous parler Après on a eu bah, le musée Quand même là elle avait quand même pas mal coupé Sixine parce qu'en fait ouais. dès qu'on est rentré Mais vraiment on est rentré dans le musée dans le musée T'as un mec qui rentre et moi enfin premier abord j'ai cru que c'était un, un, un gars du musée quoi Il faisait des rondes et il nous fixait 
Genre, on disait ok c'est bizarre, il passait derrière les gens, il était en train de nous fixer, il souriait, on disait mais qu'est-ce qui se passe Et puis à un moment on a voulu traverser, j'ai fait putain putain il arrive, il arrive, et en fait il arrivait d'un coup, bref il nous demande une photo. Et nous naturellement on pense que ça va être une photo mmh. avec lui, parce que vraiment toutes les personnes avant c'était une photo comme ça, et on voit il prend son, son portable, et il nous demande limite de poser, mais il était derrière mmh. le portable. En plus il disait un par un, ouais, en fait, voit, il une par un, ouais j'étais comme ça en mode... <rire> J'étais vraiment, vraiment super choquée. Il mettait deux heures pour Et vraiment photo. deux heures. Et moi je fais putain alors, le pervers et tout ça. Et là il prend la chambre. <rire> putain je m'en souviens. Il passe au, à Sixteen. Et non mais le regard que tu lui as lancé. Mais je te jure je m'en souviens toute ma vie. T'étais en mode. Genre il était en mode lève la tête. T'étais comme ça avec ton, ton portable. Il faut vraiment qu'on arrête de prendre des photos avec des étrangers. Ouais, ouais, non, non mais en même temps c'est tellement délicat de dire non. Non, non mais non, non, non parce que si c'est des photos il demande de prendre une photo. Moi limite quand on est ensemble ça me dérange pas. Mais le mec il nous a demandé de prendre genre toute seule. Qu'est-ce qu'il fout avec Derby Je ne veux pas savoir <rire> Du coup ça nous a tellement chamboulé qu'on a, qu a commencé par, par la fin du <rire> musée. On a commencé par la fin du musée. Le prochain c'est ce qui nous est arrivé le premier jour. Donc euh, on n'avait pas dormi de l'avion du tout parce qu'on n'avait fait que rire. Ouais. Que faire des conneries. On et d'ailleurs, j'ai coupé tellement de scènes et je le ouais. regrette parce que la première vidéo, j'avais peur que nos délires ça, ça, ça saoule. Ouais, ça, ouais, ça ouais, saoule ouais, les gens. Maintenant, je me permets plus de trucs, mais les premiers vlogs, c'est pour ça qu'ils sont très courts, c'est que je coupais vachement de choses. Mais genre dans l'avion, vous avez raté un cours de yoga, euh, quand je filmais euh, ouais, yoga euh, sur la chaise. <rire> bon, bref, on n'a pas dormi du tout. Quoi, ça faisait 30 heures qu'on n'avait pas dormi. Hein. Ouais, ouais. Bon, Carla, elle, elle était dans un des premiers wagons, donc elle part. Inès, on se retrouve toute seule. Bien sûr, vous vous doutez que ça fait pas un bon mélange parce que Carla, c'est le GPS. On monte dans le wagon, c'était le wagon 26, un truc comme ça, je crois. Ouais. Et on était contents parce qu'on s'est, on regardait nos billets, on fait, ah oh, regarde, on est, on est pas, enfin, on n'était pas à côté, mais euh... moi, j'étais tout à gauche, elle était tout à droite. Donc on s'est dit on n'est pas très loin, donc ça voilà, on pourra se regarder si on fait des conneries. On rigolait parce qu'on disait bon bah, alors on, se, on se tient au courant toutes les trois, euh, s'il y a un putain de beau gosse qui se met à côté de nous, euh, on s'envoie des photos, hein, on partage quoi. <rire> donc je me suis penchée et j'ai dit bon bah c'est pas c'est dommage pour toi, genre il y a quelqu'un à côté de toi, en plus c'est pas un gars. <rire> L'étudiante a vu que toutes les deux on, on se parlait, donc elle s'est dit ah merde, donc elle a dit est-ce que vous voulez changer Donc on, on était là, on se dit, oh c'est trop ouais. gentil Et le train est parti. Et au bout de... Que... Voilà, donc en fait, c'est un train qui s'arrêtait. Dès la première station, bon, 10 minutes. Ouais, non mais il faut savoir aussi qu'on a attendu, genre le, le quai, il s'est arrêté, il y a eu personne. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, on entendait les portes faire... Ouais. Oh putain, oh putain, on regardait, ouais. on voyait qui passait à côté, on était là, ouf, ouf, il y avait des gens qui descendaient, génial et tout. Et euh, arrivé au moment où le gars, tu sais, il fait une annonce comme quoi le train va bientôt partir. Oui, une énorme famille qui arrive. Dans le train. Et là, je famille. vois la, la, la maman, genre, qui... qui, qui fait un peu des allers-retours vers nous tu vois et qui est un peu perdu et moi je fais putain merde euh, je me demande si elle est elle enfin si c'est pas sa place et euh, elle, elle, tu sais, elle me fait comme ça genre et moi je me retourne genre j'enlève mes évoudeurs et je lui fais oui et heureusement on est tombé je me souviens moi elle parlait, elle parlait super bien anglais et elle me fait euh, c'est ma place et moi je lui dis non non c'est ma place genre elle me montre son ticket et, et moi je dis non non mais regardez c'est non non c'est ma place je suis en pied je lui donne comme ça elle regarde elle fait hein non 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 et elle me fait non mais là c'est la voiture 27 c'est pas la voiture 26 Tout le monde dans le wagon nous regardait Nous regardait, nous, nous regardait genre, quoi tout et Avec les français derrière et tout Et, et là je, je regarde ici et je fais C'est une putain est, on n'est pas dans le bon wagon Et là on était obligé de se... On avait, en plus on s'était ouais, ouais. bien installé genre Je sais pas si on avait nos DS tout ça ouais. On s'était bien installé Et là je fais oh putain là je me, je me lève Et j'étais toute là, rouge oui, Et je lui fais ah je suis désolée je suis vraiment désolée Elle elle s'en foutait Elle était en mode non non vous inquiétez pas c'est pas grave Donc avec Sixine on commence à ranger nos affaires On fait putain là on, je me suis j'en ai marre j'en ai marre Je me suis c'est trop lent c'est trop lent Puis nous regardait tout Tout le monde nous regardait tout quoi. Regardait et là on baisse la tête et, on et là on sort de, de, du wagon et là on se dit mais là je suis dans mes six on regarde on est conne putain il y a marqué 27 comment on a pu rentrer dans le numéro 27 non mais j'avoue que ça va faire bizarre pour, pour... regarde bah, de bah, bah, c'est la vie <rire> écoute pour moi ça me fatigue hein. ouais, ça me fatigue aussi ah on ne pouvait pas faire une vidéo sur les moments gênants sans parler d'Inès non mais c'était mauvaise expérience pour moi mais aussi pour vous je pense c'était notre dernier jour à Poussal on était super triste de partir on a décidé d'aller sur la plage et on s'est dit bon vu que c'est le dernier soir euh... Carla voulait à tout prix nous voir toutes les deux bourrées parce que nous on touche pas trop à l'alcool on n'aime pas ça elles sont, elles sont sages tu vois genre, <rire> Elles sont mignonnes, elles sont innocentes et tout. Oh, et, innocent. et moi j'ai envie qu'elles se dévergondent un petit peu. On décide d'aller de se prendre deux bouteilles de soju voilà. avec un petit jus d'orange. Mais il faut savoir que euh, franchement deux bouteilles de soju euh, pour trois c'est rien. Donc on s'installe sur la plage, euh, t'as toute la plage et t'as plein de petits tas de personnes. Et moi je sais plus pourquoi j'avais décidé de pas boire. Et en
Et puis on parle, on parle, et puis on se rend compte qu'une est. Je même, goûte Je me dis, bah j'aime pas, bah dis donc, je goûte hein. <rire> Faut faire super attention. Je vous ai pas dit, mais genre en gros, moi j'avais mon verre de vin avec mes glaceaux et mon sauge. J'ai peur de ce qu'il va dire. <rire> Comme moi, genre le soir, le soir, quand je voulais sortir, je prenais une bouteille de sauge, ouais. genre et tout ça. Après, je sortais. Ouais, oui, je... Et en gros, une fois, j'avais pas pris une bouteille, mais j'en avais pris une bouteille et demie. Oui, c'est vrai. Et en gros, je suis partie et je suis descendue en bas et ça m'a monté au cerveau. Mais c'est ça, c'est ça. Mon... Et je vois un taxi gris. Je dis, oh, c'est génial et tout, mais il va pas tout près de moi. Je me dis, mince, pourtant il m'a vu, je comprends pas. Je vais, je vais, je vais aller le voir, ouais. tu vois. Je commence à ouvrir la porte et je dis, bonjour, Agnès Seo. Et en fait, il y avait une dame à l'intérieur. <rire> trois, quatre chaînes, trois, quatre chaînes. <rire> Et puis on se retrouve vers Inès toutes les deux et on voit son verre il était comme ça et elle le finit comme ça on dit mais t'es sérieuse tu viens de finir le tout le saut de jour Elle avait déjà chugué toute la bouteille Et surtout elle dit ah mais je le sens pas ça va ça va ça Deux secondes plus tard non, en fait j'ai envie de faire pipi, 10 minutes plus tard j'ai envie de faire pipi Non mais j'ai bah attends Inès, elle dit non non je vous jure je vais me faire pipi si je vais me faire pipi Donc j'y vais avec elle Bon euh... bah c'est des... Non, elle, était, elle était très très bien la, la première fois où on est allé euh... Ah oui moi j'ai ça, 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 ça va ça va Souvent quand toi t'es étrangère et tu sors de, de, de la plage en gros pour aller euh, vers les des spectacles de rue euh, à partir d'une certaine, certaine heure il y a plein de coréens qui, qui viennent te, te parler, parler ouais. Du coup je voulais surtout pas que quelqu'un chope sur Inès complètement bourré Et on a rencontré un gars C'était un coréen qui parlait super bien anglais parce qu'il avait vécu en Australie ouais, il avait vécu en, Austra en Australie etc et lui à mon avis il était un peu bourré aussi euh, et il vient de nous parler et tout il était vraiment trop sympa lui franchement j'avais confiance en lui il était vraiment cool donc alors elle a fait plein ouais. d'allers-retours aux toilettes elle dit non non je vous jure je vais y arriver seule parce qu'au bout d'un moment on avait marre de l'accompagner c'était quatre fois elle y va seule elle revient bon, au début on rigole avec un là parce qu'on la voit elle part un peu à droite à gauche on se dit elle va pas nous trouver elle revient oh, c'est vrai que je vous ai pas trouvé ça quand elle est revenue quand non, mais... elle est revenue on a dit putain c'est bizarre on la voyait nous mais on la voyait faire le tour de la Flash, ce jour. mais on est, là, on est là Elle revient et là elle rigole, elle rigole. On l'entendait rigoler à l'autre bout. En fait. <rire> tu rigoles. Alors elle a dit, non mais c'est vrai quand j'étais sur la cuvette, dans ma tête, il y a un cul but toqué qui bouge comme ça. <rire> cul but toqué Et elle dit tellement que je savais pas si je faisais pipi dans la cuvette. <rire> elle nous a regardé, avec un long on parlait, elle elle était comme ça. Et d'un coup elle dit, euh, c'est bizarre. Vous avez pas d'air de famille. Arrête de dire ça. Carla qui, qui, qui regarde Inès, qui me regarde et qui dit bah c'est normal, on n'est pas sœurs. Et, elle, et Inès elle fait Ah ouais et Là on s'est dit là franchement les filles il va falloir qu'on fasse quelque chose. Carla était morte de rire parce qu'elle était à moitié pompette. Du coup euh, on avait plus de soju. En fait, ah, avec elle, tous les, les, les dernières pièces qu'on avait, on a repris de l'argent. Et j'ai ouais. dit il est à combien le soju et, euh, et vous m'avez dit 1200. 1500. 1000, non, oui, 1500. Ouais. Sur la plage, il y a des petits escaliers où sont assis souvent un chanteur qui fait de la musique, etc. Et des gens autour. Donc il fallait traverser tout, tout cette, euh, toute cette foule. Et là, il fait Hé, hey, Sixteen, il est trop moche, lui Et là, je fais Non. Elle fait pas ce que je suis en train de. Non, 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 non. Alors là, je fais Inès, monte pas du doigt. Elle fait Ah oui, excuse-moi, mais il est vraiment super moche <rire> Et dès qu'elle croisait quelqu'un, elle... alors il pouvait être euh, à sa d'elle. Elle faisait Oh, t'es dégueulasse, toi mais t'es vraiment trop moche On le recroise, il revient nous voir, il dit Oh les, les filles françaises, etc. Et là, elle commençait vraiment à être bourré. Il est aussi, là je dis putain faut pas qu'il se touche. Il ne se touche pas. Donc là j'ai fait, j'ai fait ouais 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 Inès Mais non, là, par contre je me suis mis derrière, j'ai dit fermer ma gueule, j'ai dit Là, là, là je, je sais, mais... je sais c'était quoi la gravité de la chose, tu te tais maintenant. Je trouvais pas la superette parce que j'y étais pas allée, c'était vous Dieu qui, qui ouais, était ouais. allé acheter les sous de Je lui dis bon Inès, c'est où la superette Elle dit bah c'est tout droit je dis Inès, y'a rien tout droit. <rire> ça, on est même en état d'envoyer ah, dans mon état c'était tout droit, tu vois. Ça, c'est drôle, hein. c'est vrai que l'alcool, en fait, euh, ça monte un peu. Je <rire> te souviens pas si c'était à droite, à gauche ou quoi. Ouais. Elle dit, je crois que c'était par là. Je dis, ouais, mais Carla m'a dit à gauche. Ah, par là alors. <rire> je fais, ok, bon, bah, c'est que je vais devoir te débrouiller toute seule. Finalement, j'en trouve une. On cherche le soju pendant 10 minutes. Elle nous regarde super mal quand ouais. on est rentré et tout. On a ah, elle, je m'en souviens. Je me sentais mal parce que j'avais envie de lui dire, moi, je suis pas bourré. Hein. Le pire, c'est que comme on avait pris un peu de chacune de nos pièces. En gros, j'avais que des petites pièces. Donc c'est l'équivalent que je paierais avec que des pièces de 10 centimes euh, une bouteille euh, d'alcool quoi. Et puis en fait, il y a Inès qui rigole. <rire> parce qu'en fait, j'ai commencé à rigoler. Parce que j'ai vu le truc qui arrivait. J'ai vu le truc parce qu'en fait, en fait, le truc qu'on n'a pas dit, c'est que quand on est parti chercher la bouteille de soju, il n'y avait pas les prix en fait. Donc on n'était on oui. pas sûr. On a dit, attends, on est, faut, on est sûr que c'est 1500, mais il n'y avait pas les prix. Donc Sixteen va à la caisse, elle fout la bouteille de soju. Et moi, j'étais un peu plus lent sur le côté. 
Et je sais pas, j'ai une sorte de pressentiment. Et c'est là que j'ai commencé à rigoler, à faire Alors là, elle est dans la merde, si c'est si ce que je pense. Elle faisait. Je sais pas, tu regardes. T'es dans la merde, t'es dans la merde. Et je fais quoi Et tu dis c'est pas le bon prix et là je fais non et là je regarde en fait sur, sur le truc là où il bip il avait écrit 1600 j'avais 1500 à 100 ou la, la, la vieille méchante elle était en train de compter toutes les pièces et je fais Comment je fais ça Comment je dis Comment je dis je suis désolée etc. Et j'y laisse comment je lui dis Comment je dis Elle dit I do not to speak English <rire> Du coup on repart dans un fou rire. Elle me regarde, elle me dit il y a pas assez là. Donc je fais, oh là là. Enfin, je fais ok je suis désolée, au revoir Je devais être toute rouge, j'étais vraiment pas bien. On sort, Inès est toujours mort de rire. Et elle me dit je te jure que tout à l'heure on n'a payé que 1500, ça devait être dans une boutique un peu plus loin. Donc euh, on continue et là elle me dit ah oui c'est cette boutique Là il y a deux étudiants qui étaient à la ah casse yes. qui étaient trop gentils Genre ils nous voient ils étaient là oh non c'est eux, non c'est eux Genre, On était trop cool. contente et tout on se disait c'est cool c'est bon on va voir notre soju On met trois heures à trouver notre soju et il et... n'y a toujours pas de prix Toujours pas de prix donc là, on, là, là franchement je commence à en avoir marre parce que je me dis mais non je veux pas me passer, je veux pas avoir honte une deuxième fois mais je ne peux pas leur demander le prix parce que je ne saurais pas vraiment leur répondre. Bref, je vais à la caisse, je leur mets le truc et là je revois le sur la caisse 1600 et là je me dis alors là elle va péter un câble, dans ma tête ça fait elle va péter un câble. <rire> et quand je la vois qui rigole je lui fais non Inès non, 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 non. Et là je regarde et je vois 1600 et je les vois tout gentils. C'était horrible. Ils nous parlaient en plus, ils étaient trop gentils. Ils disaient Ah oui, bah euh, bienvenue en Corée, welcome to Korea. Pinard, Écoute, et là on voit leur visage qui commence à faire. Et surtout qu'au début on rigole parce que moi je rigole, je lui dis Désolé, j'ai que des pièces en fait. Et ils me regardent, ils rigolent, ils disent C'est pas grave, c'est pas grave, on va compter. 1, 2, welcome to Korea. Et là, non, 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 il n'y a pas de compte, il n'y a pas de compte. Je cherchais partout, j'étais là, je disais Non, j'ai rien pris. Juste 100 watts, 100 watts, c'est quoi en, en Corée c'est 10 centimes, c'est quoi et, et là, j'ai vu le malaise dans leurs ah yeux ouais, le Tous ils, ils sont regardés du style Il n'y a pas le compte, comment on leur dit On veut pas être méchant, il n'y a pas le compte Et là, ils nous regardent, il fait On va recompter Et là, je me suis dit non <rire> <rire> C'est vrai qu'il a fait On va recompter, c'est pas votre faute, vous inquiétez pas Moi, j'étais en mode, alors le pauvre Et il dit Je suis je suis sûre, je me suis trompée Vous inquiétez pas, je suis pas très fort en maths J'y retourne Et là, j'étais là, je disais non mais comment parce que ça va faire compte si tu dis ah non non il n'y a pas le compte c'est normal il n'y a pas le compte mais genre on te l'a donné quand même tu vois je voulais pas lui dire ça mais d'un autre côté c'était vraiment ce qui s'était passé donc je me dis je vais rien dire et là le temps le, le temps franchement ça s'est coulé en, en heures enfin, c'est pas des secondes c'était des heures les gars ils faisaient hein en plus ils faisaient encore plus attention donc ils faisaient 100 genre 200 300 ils demandent à la fille de lui tenir la moitié 400 la fille faisait mm, mm, et puis il arrive 1000 1400 1500 et là, un gros blanc. Et nous on était là avec Inès. Inès qui était là. <rire> et moi qui était là. J'ai peur. Et du coup, bah, il nous dit, il ah, n'y a pas le compte. Et alors là, je fais, oh, oh, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Euh, bah, bon, on part. Et là, je pars. Sauf qu'à ce moment-là, on entend, euh, ah, attention, attendez, attendez, attendez. Et là, je lui dis, qu'est-ce qui se passe Je me retourne et il fait, votre monique. <rire> J'ai été partie en oubliant la monnaie tellement que j'ai flippé en fait qu que enfin, tellement je me sentais désolée pour oh eux et mal pour moi-même d'être venue payer. Je lui avais laissé toutes les centaines de pièces, tu sais. Là vous vous dites tous bon c'est bon, c'est fini, c'est fini. Mais non Et on retrouve euh, Carla qui dit putain il y a des gars qui font que aller voir des filles à droite à gauche. Ils étaient genre 6 et par deux ils faisaient des allers-retours. Et en fait, ils allaient checker, genre euh, en éclairage, s'il y avait des filles qui étaient jolies, etc. S'ils pouvaient venir leur parler. Qui veut des lunettes blanches okay, En fait, elle s'est auto-appropriée sans te demander ton nom. <rire> Toi, ça te va bien, tu vois Moi, quand je l'aimais, ça fait lunettes pétasse. Je ne ouais. marche pas. Hein. <rire> Par contre, je vous entends pas trop. <rire> ça marche bien Franchement, c'est pas mal. Ah Yes. En fait il y en a un des trois qui nous a fixé et qui s'est arrêté, qui a fait un signe à son pote et tous les deux ils sont venus et ils ont commencé à nous dire ouais alors d'où vous venez etc dans un ouais. anglais approximatif et euh... non en fait c'est chiant 
j'entends rien. Et vous pensiez pas que j'avais oublié mes bébés lunettes d'amour ah, bah oui. En général, Inès, quand il y a des gens qui viennent nous parler, genre que, que tu pas. sens que derrière il y a un peu de drague ou quoi, ça Inès, à chaque fois, elle envoie chier. Ça peut être dit la bande de connards. Genre, tout ça, tu fais, ouh, calme-toi, attends, il vient juste nous demander d'où on vient, quoi. J'essaie de me cacher parce que je me, je me partais dans des crises de fou rire. Même de base, moi, je me tape des fou rires toute seule. Du coup, j'étais tellement en train de me taper des fou rires, en plus avec Inès qui était en train de jouer avec son sable. Tu sais, il devait se dire, ouais, wow, niveau de maturité, génial. Il voulait qu'on aille euh, à, au truc de maître nageur qui était juste derrière. Donc, ça me paraissait bizarre, surtout qu'il y avait quatre autres gars qui nous attendaient comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, on a dit, non, 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 on reste où on est. Donc, ils sont partis. Chercher d'autres proies. Et euh, chercher d'autres proies. Inès, elle continuait. Elle continue à parler, genre à parler, de dire des conneries. Et du coup, euh, genre avec Carla, on se regarde, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire Et à ce moment-là, t'as Inès qui fait Oh non Vous m'aimez pas, c'est ça Après, on a pris le taxi, et dans le taxi, je faisais que dire des trucs Ouais, je suis seule, je vais finir ma vie toute seule, ça, je m'en souviens ah de ça. Ah oui, mais oui, elle nous a fait une crise, elle disait Je veux un copain Putain, la honte des gens. Oh, La honte <rire> En fait, elle nous a dit tout ce qu'elle ouais. qu se cachait de dire depuis le début Je veux un câlin je veux faire des câlins. <rire> je m'en vais. Je m'en vais. Alors là, j'ai déjà pensé c'est fini. On est fini, mais quelques jours plus. Mais oui, bien sûr. Là, elle avait pris quoi De Soju à. Ah, mais de toute l'université coréenne. Oui, ça, vous allez voir. Hein, ah, j'ai trop hâte. Cette fois, il n'y avait pas que moi dans le lot. On va pas me mettre que moi parce que là. <rire> oh. Voilà, top 5 euh, moments euh, les plus gênants. Voilà. Il n'y en, en a pas eu que 5. Hein. En fait, on en a plein d'autres aussi, mais on n'a pas sorti encore les vlogs en question. En okay. question, donc vous n'allez pas trop comprendre si on vous parle de la montagne, des trucs comme ça. Et je pense que vous allez bien rire encore, donc on en refera une vidéo des top 5 moments. On a mis vraiment ceux qu'on pensait les plus... Euh... Les plus pertinents, enfin les. Enfin, non, les, les ceux qui plus... nous ont le plus marqué, on va dire. Ouais, ceux ça. qui nous ont vraiment le plus marqué. Comme ça. À 3, 1, 2, 3. Je pense. Bah, du coup, on répond dès qu'on peut. Ouais. Euh... Tout le temps. Tout le tout temps. temps. Parce qu'en fait, on passe notre temps. Notre temps, moi, tous, mes... tous les jours, c'est quoi C'est genre chaque heure, je regarde s'il y a des nouveaux commentaires. Ah tous ben. les réseaux sociaux sont en bas. Si vous avez eu aussi des moments gênants lors de votre voyage en Corée du Sud, ou dans votre vie, 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 partagez. Oui. partagez. On, je pense qu'on rigolera bien. Et peut-être même qu'on fera une petite vidéo de vos meilleurs moments gênants. Parce que ah ouais. on adore ça ah ouais. et on est les pros là-dedans. Allez, rigolez et ce fut ainsi que l'équipe de Les Friendship mourut.